ഹലോ ഫ്രാൻസ് അസ്സാമു അലൈക്കും പിന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി സ്നോ പുഡിങ് ആണ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ച് മുമ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നു അതിൻ്റെ പേരിലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് വല്ലേക്കണം കൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ അളവാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത് തന്നെ ഒരുകി വന്നോളും എന്താ അത് പൊരുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീ ഒട്ടും കൂട്ടി വെക്കരുത് ഇടക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തു വെക്കുക ഇപ്പം കളറൊക്കെ മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളെ പൊട്ടിങ്ങിന് ആകെ ഒരു കൈപ്പുരസമായിരിക്കും ഇത്രയും മതി ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ ആകുന്നത് വരെ മതി ഇനി നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അതിലേക്ക് കാരമലൈസ് ചെയ്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് പാത്രത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഒഴിക്കാൻ പറയണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം പുഡിങ് വേണം അനുസരിച്ച് കോഴിമുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തുള്ള ഉള്ളൂ അതൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാകും ഇനി ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിർത്താതെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും റെഡി ആകും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് വാനിലാസൻസ് ചേർക്കുകയാണ് ഇതൊരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വാനിലാസൻസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങുന്ന വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരണം എന്താ ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം പതിഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളെ പുഡിങ്ങും പൊങ്ങി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി പതിഞ്ഞു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ആ പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചാലും മതി ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവി കയറിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാനാണ് ഇത് ശരിക്കും മഞ്ഞ് പോലെ ഒരു പുഡിങ് പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും കാരണം പത്ത് മിനിറ്റ് മതി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇഷ്ടമാകും അപ്പം ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച്
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്കും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ